যুদ্ধে ছাব্বিশতম দিনেও কিভ বাড়ি উপলে লাগাতার রুশ হামলা লাগাতার রুশ হামলার মুখে কার্যত মৃত্যু পরি বাড়ি উপল বাড়ি উপল অবরুদ্ধ করার চেষ্টায় রাশিয়া লাগাতার হামলা রুশ হামলার মুখে বাড়ি উপল ছেড়ে পালাচ্ছেন ইউক্রেনীয়রা এখনো পর্যন্ত বাড়ি উপলে অন্তত আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বাড়ি উপলে বাসিন্দাদের জোর করে রাশিয়ায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে বাড়ি উপলকে দখল করা যাবে না পাল্টা হুঁশিয়ারি জেনারেসকে ইউক্রেনের ওডেসা শহরে জনবসতি এলাকা লক্ষ্য করে হামলা অ্যামোনিয়া প্লান্ট থেকে গ্যাস লিক করে ছড়িয়ে পড়ছে সুমিতে কিভে রাতভর রুশ ক্ষেপণাস্ত্রে হানা অন্তত ছজনের মৃত্যু হয় কিভ ওব্লাস্টে তেইশে মার্চ পর্যন্ত রাতে এগারো ঘন্টার কারফিউ জারি হয়েছে লোহানস্কের ক্রেমিন নায় নার্সিং হোমে গোলা ধর্ষণে ছাপ্পান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে লোহানস্কের নার্সিং হোমে রুশ ট্যাঙ্কের হামলায় ছাপ্পান্ন জনের মৃত্যু সেভোস্তপলে পাল্টা হামলায় রুশ নৌসেনা কমান্ডের মৃত্যু হয়েছে ইউক্রেনের পাল্টা হামলায় পনেরো হাজার রুশ সেনার মৃত্যুর দাবি ইউক্রেনের হামলা এবং পাল্টা হামলায় রাশিয়ার সাতানব্বইটি যুদ্ধ বিমান বারোটি কপ্টা ধ্বংস ইউক্রেনের পাল্টা দাবি হামলায় রাশিয়া চারশো আটানব্বইটি ট্যাঙ্ক চব্বিশটি ড্রোন ধ্বংস রুশ হামলার মুখে এখনো পর্যন্ত দেশ ছেড়েছেন সাড়ে তিন লক্ষ ইউক্রেনীয় এখনো পর্যন্ত রুশ হামলায় নশো দুজন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে জানালো রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন আমরা বাসে করে যাচ্ছি যেখানে অনেক ইউক্রেনবাসী শরণার্থী শিবির করে আশ্রয় নিয়ে আছেন এই বোদাপেস্টে আমরা সেই বাসে রয়েছি যেখানে আরও হাঙ্গেরিয়ান ভলেন্টিয়ার্সরা রয়েছেন যারা ক্রমাগত সাহায্য করছেন ইউক্রেনবাসীদের কিন্তু কতদিন তারা করতে পারবেন এবং কতদিন এই ইউক্রেনবাসীরা শরণার্থী শিবিরে থাকতে পারবেন সেটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন নিউগতি থেকে এই বাসে করে আমরা এসে পৌঁছলাম বিওকে এই জায়গাতেই কিন্তু লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনিয়ান যারা বুদাপেস্টে এসে পৌঁছচ্ছেন তাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে শরণার্থী শিবিরে এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বৃদ্ধ মহিলা শিশু যাদেরকে দেশ থেকে এই সীমান্ত দিয়ে বুদাপেস্টে হাঙ্গেরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা এখানে রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যাদের অন্য কোথাও আত্মীয় স্বজন রয়েছে তারা এই শরণার্থী শিবির থেকে হাঙ্গেরি সরকারের সাহায্য নিয়ে সামান্য সম্বলকে সঙ্গী করে তারা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে এইখান থেকে রওনা দিচ্ছেন অন্যত্র এই শিবির এখানে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এটা একটা বিরাট জায়গা যেখানে অসংখ্য ইউক্রেনবাসীকে রাখা হয়েছে মূলত রয়েছেন বৃদ্ধ বৃদ্ধা মহিলা এবং শিশুরা এবং তারা প্রত্যেকে একটা আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে তারা এখানে এসে পৌঁছেছেন 
যারা যাদের অন্য দেশে আত্মীয় পরিজনরা রয়েছেন তারা যাচ্ছেন মূলত দেখতেই পাচ্ছ একেবারেই শিশুরা এবং মহিলারা এবং সঙ্গে বয়স্করা যাদের অন্যত্র কোনো বাসস্থান রয়েছে কোনো আত্মীয় পরিজন রয়েছেন তারা এখান থেকে সেখানে চলে যাচ্ছেন অনেকে আবার এই শিবির থেকে অন্য কোনো শিবিরে যাচ্ছেন কারণ এখানে স্থানাভাবও হচ্ছে কারণ এত অসংখ্য ইউক্রেনবাসী এসে এখানে উপস্থিত হচ্ছেন যে সবাইকে একত্রিতভাবে একভাবে সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না সেই জন্য অনেকেই কিন্তু এখান থেকে চলে যাচ্ছেন একেবারে ছোট্ট শিশু সেও কিন্তু এই যুদ্ধের শিকার সেও কিন্তু এই যুদ্ধের পরিণাম হিসাবে আজকে এই শরণার্থী শিবিরে এই ছোট্ট শিশুকেও থাকতে হচ্ছে এবং সে তার হাতে একটা পাউরুটি রয়েছে এবং এই পাউরুটিতে সে কামড় দিচ্ছে অদ্ভুত একটা অনিশ্চয়তা একটা আতঙ্ক তার চোখেও রয়েছে কারণ সে তার আত্মীয় পরিজন কোথায় কেউ আছেন কেউ জানেন না যে কোথায় যাচ্ছে এই শিশু এই মহিলারা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সকলেই একটা অনিশ্চয়তার শিকার তাদের ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে সামান্য সহায় সম্বলকে সঙ্গী করে চলে আসতে হচ্ছে অন্য দেশে সামান্য কিছু খাবার সামান্য কিছু সাহায্যের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে এবং তারা জানেন না তারা আবার নিজের দেশে নিজের শহরে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন কি না আদৌ সেই বাড়ি সেই আশ্রয় সেই বাসস্থানের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না এখনো পর্যন্ত নাকি বোমারু বিমানের এই ধ্বংসাত্মক মিসাইল সেগুলোকে শেষ করে দিয়েছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তাদের পুরুষ আত্মীয় পরিজন স্বামী বাবা ভাই তারা কে কোথায় আছেন তারও কিন্তু কোনো খবর এই মুহূর্তে নেই ক্যামেরা বিশ্বজিৎ সাহার সঙ্গে বুদাপেস্টের বিয়োকে শরণার্থী শিবির থেকে রাজস্বী দত্তগুপ্ত এবিপি আনন্দ ইউক্রেন ফেরত ভারতীয় মেডিকেল পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় and if possible all the students may be accommodated to hungary so we here are all the state governments should be equally concerned if hungary fails to accommodate all students then the state government should come up and see that students get everybody admitted into their respective states or can be admitted to other state as prime minister suggested in hungary at an early possible date নজর আছে পরে খবরের দিকে বালিগঞ্জের ছোট বলে কর্মী সভায় গণ্ডগোলে ধারালো অস্ত্রের কোপ ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের অনুগামীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশীল কুমার শর্মা সহ আক্রান্ত তিন বাবুলকে প্রার্থী হিসেবে চান না তাই হামলা করে পাঞ্জাব ভবনে হামলায় অভিযোগ প্রাক্তন কাউন্সিলরের বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে কর্মী সভা চলছিল পাঞ্জাব হাউসে ঠিক সেখানেই তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলার মেয়র পরিষদ এবং বর্তমান কাউন্সিলরের স্বামী তিনি ছিলেন এবং আরও অনেকে ছিলেন দুমদুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় সেখানে তাকে মারধর করা হয় এছাড়া আরও বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে ব্যাপকভাবে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়া হয়েছে এমনটাও অভিযোগ প্রাক্তন কাউন্সিলার এম আইসি ছিলেন তিনি তাকে আমরা দেখছি তিনি সাহিত্য অবস্থায় প্রথমেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব কারা এই ঘটনা ঘটালো এবং কী থেকে সূত্রপাত সূত্রপাত হচ্ছে এই জন্য যে মঞ্চে আমরা তো একসাথে সবাই ঢুকেছি ঢুকে যে তখন কাউন্সিলার ম্যাডামও মঞ্চে ছিলেন যেদিকে মঞ্চে ভর্তি সব অনেকে কে বসে আসছে কাউন্সিলার ম্যাডাম মানে আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রী হ্যাঁ পঁয়ষট্টি নম্বর ওয়ার্ড ওয়ার্ডের এবং তখন দেখি আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট মাখনলাল দাসও ছিল এবং সেই পরিচালনা করছে সে তখন আমার নাম ধরে ডাকে আসার জন্য তো আমি তখনও যাইনি আমি মঞ্চ সবার মাঝখানেই সবার সঙ্গে বসেছিলাম তারপর ও সবাই বলল যে চলুন যে আপনি উঠবেন আমি ওদের সাথে গিয়েছি যে কিন্তু ওরা চোখের সঙ্গে প্রশ্ন করেছে যে যে শেখ রাজা যে মঞ্চে বসে আছে সে তো বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে ভিডিও ভাইরাল করে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে যাতে তার যাদের ক্যান্ডিডেট তাকে না করানো হয় স্বর্ণ হয় তো তাকে মঞ্চে প্রথমেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন কিছু নিয়ে কি বচসা সূত্র বচসাও হয়নি অমনি দৌড়ে এসে অসীম সঙ্গে সঙ্গে কোনো বসে সহ হয়নি একদম এটাই তাকে মারধর অন্য আমাকে তখন করেনি মারধর ওরা আমাদের ছেলেদেরকে মারধর করতে করতে বাইরে চলতে নয় তারপরে আমি ভিতরেই ছিলাম ওরা ফিরে এসে আমি তখন একা আছি তখন আমাকে সবাই মিলে ঘিরে ধরে ফেলে মারলো এবং আমার প্রাক্তন কাউন্সিলার এমআইসি ছিলেন আপনাকে আপনার দলের লোকজনের 
হ্যাঁ তাই তো হলো যারা দেখুন যারা বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত যারা শেখ ওয়াসিম সঙ্গে আপনি থানায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন এরা কী সঙ্গে জড়িত এবং কোন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং কি করে তাদের তা থেকেই জানতে পারবেন এদের অ্যাসেট যারা থানাকে জানিয়েছেন থানাতে এখনও জানায়নি থান থানা করেয়া থানার যে আপনার একজন ক্রাইম অফিসার উনি এসেছিলেন উনি দেখেছেন আমাকে উনি বলে আগে আপনি হসপিটাল চাইছেন এখন আপনি আমি চাই যে যে আমাদের তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখুক এবং এই দলের মধ্যে যদি যারা অসামাজিক কাজকর্মে লিখত আবার যারা ভোটেও এর এর আগে যখন কাউন্সিলার ভোট হয় এরা ভিতরে ভিতরে বিরোধিতা করেছে কাউন্সিলার ভোটে অনেককেই এরা অন্য পার্টিতে ভোট করিয়েছে তা সেটা থেকেও আমাদের ছেলেদের ওপেনলি এরকম আমরা আমরা উপর মহলে জানিয়েছি এগুলো আত্মহত্যায় প্ররোচনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলারের এসডিও অফিসের শপথ বর্ধমান পুরসভা তৃণমূল কাউন্সিলার বসির আহমেদের শপথে বিতর্ক অভিযুক্ত কাউন্সিলারকে কিভাবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন এসডিও প্রশ্ন তুলে মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযান কংগ্রেসের মহকুমা শাসককে চুরি শাড়ি দিতে গেলে কংগ্রেসের কর্মীদের আটকায় পুলিশ প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরোধ কংগ্রেসের অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে দস্তারস্তি বেড়ে যায় গ্রেফতার হন বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী পরে জামিন পান তেলের খরচ বাবদ আশি লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে পুরসভার এই অবস্থায় আপাতত গাড়ির তেলের খরচ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচবিহারের নতুন পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পাল্টা তেল দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বামেরা কোচবিহার পুরসভায় গাড়ির তেলের খরচ বাবদ আশি লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে দায়িত্ব নিয়েই এক্ষেত্রে খরচ কমাতে সক্রিয় হলেন কোচবিহারের নতুন পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আপাতত গাড়ির তেলের খরচ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি উপপুরপ্রধানও গাড়ির তেলের খরচ নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার প্রথমবার পুরসভায় যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে পুরসভার আর্থিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন সূত্রের খবর তখনই জানা যায় গাড়ির তেলের বিল বাবদ পুরসভায় প্রায় আশি লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে এরপরই ব্যয় সংকোচের সিদ্ধান্ত নেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কেন নয় আগে হিসাব নিকাশ বুঝে দেখি আমার তো এমন কিছু নয় যে তেল এত দরকার হয় আমার তেলটা কেনার ক্ষমতা আছে ওইটুকু সামান্য তেল তো সুতরাং আমি আগে নিজেকে আমাকে দেখাতে হবে রাস্তাটা কারণ আয়ের সাথে ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে পুরো প্রধানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও তেল দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে বামেরা আশি লক্ষ টাকার বিল এটা তো আমাদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে এ সমস্ত কথা শুনে তা আমার মনে হয় চেয়ারম্যান যদি এই ডিসিশনটা নিয়ে থাকেন তাহলে তো সাধুবাদ জানাচ্ছি আমরা এবং পরক্ষেও অবশ্যই দেওয়া উচিত এবং উনি যদি তদন্ত করতে চান তো আমার মনে হয় তদন্ত করাটাও ওনার দরকার পুরসভা সূত্রে খবর তেলের খরচের পাশাপাশি পুরসভায় কতগুলি গাড়ি চলছে সেই বিষয়েও খোঁজ নেন নতুন পুরপ্রধান অনেক গাড়ির লকবুক নেই তা নিয়ে কর্মীদের সতর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ শুভেন্দু ভট্টাচার্য রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কোচবিহার এই মুহূর্তে বড় খবর এক লাফে পঞ্চাশ টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম কলকাতায় সিলিন্ডার পিছু এলপিজি নশো ছিয়া জানবো আমাদের প্রতিনিধি সঞ্চয়ন মিত্রের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সঞ্চয়ন কি জানতে পারছ দেখো ডোমেস্টিক গ্যাস যেটা চোদ্দ কেজি দুশোর সিলিন্ডার তার দাম বাড়ছে পঞ্চাশ টাকা করে এবং কলকাতায় সেই দাম দাঁড়াচ্ছে সিলিন্ডার প্রতি নশো ছিয়াত্তর টাকা চোদ্দ কেজি দুশোর যে ডোমেস্টিক গ্যাস তার দাম দাঁড়াচ্ছে নশো ছিয়াত্তর টাকা পাশাপাশি উনিশ কেজি যে কমার্শিয়াল গ্যাস তার দাম কিন্তু আট টাকা কমানো হচ্ছে আমরা জানি কিছুদিন আগে কমার্শিয়াল গ্যাসের দাম কিন্তু এক লাফে অনেকটা বাড়ানো হয়েছিল তখন ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বাড়েনি এবারে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম পঞ্চাশ টাকা সিলিন্ডার প্রতি বাড়লো এর পাশাপাশি যে বাণিজ্যিক গ্যাস তার দাম আট টাকা কমানো হলো এবং এই বাণিজ্যিক গ্যাসের ক্ষেত্রে তার নতুন দাম দাঁড়াচ্ছে দু হাজার সাতাশি টাকা প্রতি সিলিন্ডার ধন্যবাদ সঞ্চয়ন কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি সঞ্চয়ন মিত্রের সঙ্গে অপর দিকে পাঁচ রাজ্যের ভোট বিটতে দাম বাড়লো পেট্রোল এবং ডিজেলে জানবো আমাদের অপর প্রতিনিধি সত্যজিৎ বৈদ্যের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সত্যজিৎ কি জানতে পাচ্ছ দেখো সেই তো এখনো পর্যন্ত 
লিটার পিছু তিরাশি পয়সা করে দাম বাড়তে চলেছে এবং এটা আগামীকাল সকাল ছটা থেকে লাগু হবে এরকমটাই অন্তত জানাচ্ছেন এই সংস্থার কর্তারা এবং যেমনটা তুমি জানবে যে গত বছর নভেম্বর মাসে নভেম্বরের চার তারিখে শেষবার দাম বেড়েছিল এবং তারপর পাঁচ রাজ্যের যে নির্বাচন পরিস্থিতি তারপর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে পেট্রোল বা ডিজেলের দাম বাড়বে এবং অবশেষে আগামী কাল থেকে দাম বাড়তে চলেছে এরকমটাই খবর সেক্ষেত্রে দুটো জ্বালানির ক্ষেত্রে লিটার কিছু তিরাশি পয়সা করে দাম বাড়তে চলেছে বলে খবর এবং আগামী কাল থেকেই দাম কার্যক্রম लिटार डीलर्स एसोसिएशन तरफ पांच राज्य भोट बीते ही पेट्रोल डिजेल और रान्नार गैस दाम